എല്ലാവർക്കും പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അനാലിസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അനാലിസിസ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതിനുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നിഫ്റ്റി ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്നലെ ഒരു ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നിഫ്റ്റി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ന് നിഫ്റ്റി ഓപ്പൺ ആയത് ഇവിടെ ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത നിഫ്റ്റി ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആയത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിഫ്റ്റി ചെറിയൊരു സൈഡ് വൈസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോൾ കിട്ടി രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഫോൾ വന്നത് ഓക്കെ ഓവറോൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലായിരുന്നു പിന്നീട് സൈഡ് വൈസ് ആയിരുന്നു മൂമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഇത് യു പി എൽ ന്റെ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ ഇത് ഇന്നലത്തെ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം ഉള്ള ഏരിയ ഏതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഒരു വോളിയം വന്നേക്കുന്ന ഏരിയ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ആയി മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഇന്നലത്തെ ഒരു വ്യൂ അതിനുശേഷം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു ബുൾസ് കാൻഡിൽ വന്നു ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയി അതും അപ്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കാൻഡിൽ വന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ഒരു വോളിയം ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള വോളിയം ഈ ഒരു ലെവലാണ് ആ ഒരു വോളിയത്തിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഈ ഒരു വോളിയം സ്പൈക്ക് വന്നിട്ടില്ല വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല അടാ ഇവിടെയും ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഇത്രയും വോളിയം ട്രേഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ആവറേജിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ വീണ്ടും വന്നു അപ്പൊ മുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് താഴെ വന്നാല് പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണിൽ വന്നു അടാ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് കാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ സ്ട്രോങ് ബിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന ട്രേഡുകൾ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിരിക്കും ഫേക്ക് ഔട്ടിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൺഫർമേഷൻ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓൾറെഡി വോളിയം നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പാൻഷനോടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ആവറേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആവറേജ് വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ ബിയേഴ്സ് കയറി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കുറെ നേരം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണിൽ അത് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ എവിടെ നടന്നില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിഫ്റ്റി ഫോളോ ആയ സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഫോളോ ആയി അതെന്താണ് ആ ഒരു പുൾസ് ഇവിടെ അവർക്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നല്ലൊരു വോളിയം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു സ്ട്രോങ് പുൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാക്സിമം അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നോക്കി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയി ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ജസ്റ്റൈൽ ആണ് ജസ്റ്റൈലിന് ഇന്നലത്തെ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഇതാണ് ആർ സപ്പോർട്ട് വൺ ഇതാണ് അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വോളിയം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വോളിയം കിട്ടി ഓൾറെഡി ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പലരും ചോദിച്ചൊരു സംശയമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ വെച്ചാണ് എൻട്രി ചെയ്യാന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ വിട്ടു പോയി
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മ നമ്മുടെ ഒരു എൻട്രി നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് എത്താൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ നല്ലൊരു വോളി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു ഫേക്ക് വോളി നമുക്ക് അതിനൊരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ട അതിനുശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് വീണ്ടും പുതിയൊരു ഹൈ ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് വരെ അതൊരു ഹൈ പോയി ഓക്കെ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ പിന്നീട് അത് നിഫ്റ്റി ഫോളോ ആയ പോലെ അത് താഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് താഴെ വന്നു പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊരു സപ്പോർട്ടായി മാറി പിന്നീട് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ വെച്ചു വന്നു അടുത്തത് സിപ്ലാണ് ഓക്കെ സിപ്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി അതൊരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയയിലെ വന്ന് നിക്കാണ് അതും സപ്പോർട്ട് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് ബുള്ളി സ്കാൻഡിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ബുള്ളി സ്കാൻഡിൽ തന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പോവാം മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പോകുന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻട്രി പ്രൈസ് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് സ്റ്റോക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വന്ന് നിന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് കാണ്ടിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു കാൻഡിൽ പോയി നോക്കിയത് ആ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് വന്നു നേരെ ആ ഒരു ഏരിയ ഇത് ഒരു ഓർഡർ ഫില്ലിംഗ് നടക്കണതാ ഓൾറെഡി അത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയപ്പോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഓൾറെഡി ബുൾസിന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവിടെയാണ് ഓർഡർ ഇട്ട് വെക്കുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ഇട്ട് ഇറങ്ങരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആ ഏരിയയിൽ വന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയ വന്ന് ഫുൾ അത് ബുള്ളി സ്കാൻഡിൽ കിട്ടി അവിടെ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഓൾറെഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ എൻട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഏരിയ അതൊരു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഏരിയ അത്രയും ഒരു പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടി പിന്നീട് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു സപ്പോർട്ട് ഏരിയ ആണ് ഇതിന് നാളത്തെ ട്രേഡിനും ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഭാരത് ഫോർജ് ഭാരത് ഫോർജ് ഇന്ന് നല്ലൊരു വോളിയാ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ അനാലിസ് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നൊരു വോളിയം അതിലൊരു ഇന്നലത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു വോളിയം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സോക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ബാറ്റ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബാറ്റ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ നടന്നു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഓൾറെഡി ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണ് കണ്ട ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ മുട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ താഴെ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു താഴേക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരാനാണ് സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടിയാൽ അതൊരു പുതിയൊരു ഹൈ തരും അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഓൾറെഡി അതൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ആണ് ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുകളിൽ റിജക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും താഴെ ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ വോളിയം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ബുൾസ് ആക്ടിവേറ്റില്ല എന്നറിയാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആയത് പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ അപേക്ഷിച്ച് ഓക്കെ
കണ്ടോ ബോഡി കൺഫേം ആണ് വലിയ ബോഡികളാണ് പക്ഷെ താഴെ ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു ആവറേജ് വോളിയം മാത്രം ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ രണ്ടാ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വോളിയം ഈ ഒരു വോളിയത്തിന് എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇവർ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നാൽ നേരെ താഴെ പോകാന്ന് വരിക്ക അതൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് ആയിരിക്കില്ല അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാ ആ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി അതൊരു ബി എസിന്റെ പുള്ളോണ്ടാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മ എൻ്റെ എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ പുതിയ ബി ഏഴ്സ് വരും ആ ഒരു പുതിയ ബി ഏഴ്സ് വരുന്നവര് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കുള്ളൂ ട്രേഡിന്റെ എൻട്രി എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോളോ ആയി ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ എൻട്രി എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ട്രാപ്പിൽ വിടും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ട്രേഡിന്റെ എൻട്രി എൻട്രി പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്നില് ഒരു എൻട്രി പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്കൗട്ട് ആയ ഏരിയ വന്ന് അത് റിജക്ഷൻ അടിച്ച് വീണ്ടും താഴെ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് വരെ ഹൈ വന്നു നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് വരെ അത് ഹൈ വന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു റിജക്ഷനാണ് കണ്ടത് അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പതിലാണ് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു റീടെസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഇതിനാണ് റീടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ആദ്യത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്രേക്കൗട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അവിടെ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയ വന്ന റിജക്ഷൻ കണ്ട് വീണ്ടും മുകളിൽ വന്ന അവിടെ ഒരു റിജക്ഷൻ കണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മ നമ്മളെ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ട്രേഡ് എടുക്കുക നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ നമ്മ മിസ്സായി പോകുന്നുള്ള ഒരു ഫിയറിൽ നമ്മ വേറെ താഴെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി എസ്കോട്ട് ആയിരുന്നു എസ്കോട്ട് എന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് വന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അനാലിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അനാലിസിസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മളെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇഷ്ടമായവർക്ക് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ അനാലിസിസ് നടത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എസ്കോട്ടിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ന് എന്താണ് നടന്നത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിന്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു റിജക്ഷൻ ഉള്ള ക്യാൻഡിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ആയത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഫുൾ ബോഡി ക്യാൻഡിൽ അതായത് നല്ല വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് എൻട്രി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എൻട്രി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കണ്ട പ്രീവിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എൻട്രി ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മ എപ്പോഴും ഓൾറെഡി ഇതൊരു നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് തന്നതിൽ
ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോൾ ട്രേഡ് എടുത്താലും ഈ ഒരു ഏരിയ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറിലാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തത് അതിനുകൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരം ആയിരത്തി മൂന്ന് രൂപ വരെ അത് ഹൈ പോയിട്ടുണ്ട് എസ് ബി എൻ ആണ് ഇത് എസ് ബി എൻ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് വേണ്ടത് റീടെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് റീടെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഒന്ന് വന്നു പക്ഷെ അവർ വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അതിന് നല്ലൊരു പുഷ് കിട്ടി ഗോൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്പ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ആ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടൂല ഈ ഒരു കാൻഡിൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല നമ്മൾ എൻട്രി എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് നോളജ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എച്ച് ഡി വെച്ച് അതെ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ നോളജ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണ് സമയത്ത് ഹൈ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് വരും കാസ്ട്രോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കൊന്നൊരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ ആൻഡിൽ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വോളിയം നോക്കി ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന വോളിയം പിന്നീട് ഒരു വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തില്ല കണ്ട എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അനാലിസിസ് നടത്താ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയൊരു അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ